W dzisiejszym odcinku przedstawimy budowę paznokci żelowych w kształcie migdał, krok po kroku. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami gości niespecjalne Aga Grzelak. Siema. I Agata Kaczmarek. Cześć. Spotkaliśmy się tutaj po to, żeby Aga spróbowała sobie zrobić paznokcia. Kiedykolwiek robiłaś już kiedyś paznokcie? E, powiem Ci, że moja historia z paznokciami kończy się mniej więcej 9 lat temu na normalnych lakierach, jak jeszcze nie było hybrydowych. Okay. Więc jakby nawet hybrydowym nigdy nie malowałam, a co dopiero mówić o przedłużaniu. A jednocześnie Aga jest wielką fanką pięknych paznokci, o które dba Agata. Zgadza się. Dlatego też chcemy dzisiaj sprawdzić na ile, gdyby na przykład Aga, która jeździ po całym świecie i kiedyś sama musiała sobie tego paznokcia <śmiech> naprawić po upadku z konia, tudzież innych <śmiech> rzeczach, które lubi robić ekstremalnie, na ile by się mogło to wydarzyć? Jak sądzisz? Powiem Ci, że na pewno dam radę, mm. ale myślę, że zrobię takiego bubla, <śmiech> że Agata będzie do mnie patrzeć, Aga, nie, jakby, nie. nie. Ale pod jej okiem na pewno wyjdzie mi to lepiej, niż jakbym chciała robić sama czy z tutorialu. Zatem jest challenge. Jak wyjdzie, to można zobaczyć na filmiku, który jest u Agi już na tak. kanale. My natomiast prawdopodobnie zajmiemy się rekonstrukcją tego jednego paznokcia oraz dopasowaniem reszty po to, żeby Aga mogła pojechać sobie do Dubaju na wakacje z pięknymi paznokciami. Produkty i narzędzia, których użyjemy w dzisiejszym odcinku to kolory hybrydowe Lavender i Silly Lily. Żele Take Your Time i Easy Shape Milky Pink Baza Perfect Base Tip Top Acid Free Primer Fresh Cuticle numer 1 Pędzel Gel Brush 2-in-1 numer 6 Pędzel Master Nail Art 006 Pilnik o gradacji 100 na 180 Fioletowe formy Szkiełko Nail Art A dziewczyny, teraz gdybyście miały siostrę młodszą albo kuzynkę młodszą albo córę przyjaciółę, która właśnie wchodzi w dorosłe życie tak szczerze, poleciłybyście jej, żeby się zainteresowała na przykład paznokciami? Znaczy ja w ogóle uważam, że robienie rzeczy, który, które się lubi robić i robienie rzeczy dla siebie są o wiele lepsze niż pójście gdziekolwiek, bo akurat mm. można, bo jednak praca z pasją to jest w ogóle najlepsza rzecz ever. Jakby to uważam, że każdy powinien w to iść. Nawet nie znasz momentu, w którym ta pasja przeradza się w rzecz, dzięki której zarabiasz, masz wolność finansową, to jest fajna rzecz. Oczywiście, no nie wypracuje się tego w chwilę. No nie, Zresztą nie. może nikt nam opowie o tym jedna z największych youtuberek w Polsce. Słuchamy? E, wiesz co, no u mnie to trwało trochę, no ja już to robię 9. no załóżmy, że tak nagrywam 9 lat, mm -hmm. więc to trwa i na pewno trzeba przejść taki okres, że się, załóżmy, nie wiem, nie zarabia, nie jest się super popularnym e, i po prostu, no to jest ten moment, który każdy musi gdzieś tam przejść. Mi się wydaje, że w każdym takim zawodzie wolnym, jak gdyby, tak, że się pracuje sam na siebie, ale jest to mega satysfakcjonujące potem. Tak jak właśnie Agata mówi, że potem już jest tak wow, jakby robisz to z zamkniętymi oczami i po prostu jest super. A w dzisiejszych czasach można świetnie pożenić robienie paznokci z prowadzeniem kanału na YouTubie. Zresztą spójrzcie na nasz kanał, tak? Ja z przyjemnością miałabym, powiedzmy, konkurencję, bo im więcej edukacji na kanale YouTube, tym lepsze paznokcie będziemy robić my w Polsce. My już mamy poziom jeden z najwyższych na świecie, o ile by nie powiedzieć najwyższy na świecie. Polki robią paznokcie świetnie, ale wiecie, zawsze może być lepiej, a zdrowa konkurencja to największy katalizator takiej sytuacji. Dobra. Tak pięknie powiedziane, ja przepraszam, jak sobie tak siedzę i... Bo, bo się wygada. tu rozgadałyśmy, a my mamy do robienia raz, że challenge, a potem cały komplet paznokci. Tak, ja się boję. No. <laughs> Okej, okay. to już. Przemywamy paznokieć fioletowym cleanerem w celu odtłuszczenia i wyciągnięcia wilgoci z płytki. Całą powierzchnię płytki pokrywamy cienką warstwą Acid Free Primera. Malujemy nim tak, jakbyśmy nakładali warstwę lakieru klasycznego. Nakładamy na paznokieć kropelkę bazy Perfect Base i przy pomocy pędzla Gel Brush 2-in-1 w rozmiarze 6 kwadratową stroną wcieramy bazę w całą powierzchnię naturalnej płytki. I chociaż chcielibyśmy obficie dodać bazy, żeby nasze paznokcie się super dobrze trzymały, nic bardziej mylnego. Bazy mamy nałożyć minimalnie i wetrzeć ją tak, żeby po nałożeniu tego produktu cały czas było widać rowki w paznokciach. Tylko wtedy ta baza spełni swoją funkcję i szczepi kolejne warstwy produktów z naszą płytką. Przygotowujemy formę. Przyklejamy jajeczko po wewnętrznej stronie formy, aby ją usztywnić. Rolujemy ją w taki sposób, aby dopasować do tunelu naturalnego paznokcia. Znajdujemy punkty, w których potrzebujemy dociąć formę, mierzymy nożyczkami i zaznaczamy miejsca, które należy dociąć. 
tak wyciętą formę ponownie rolujemy, aby ją podłożyć pod wolny brzeg. Podkładamy płynnym ruchem, aby idealnie dopasować ją do kształtu naturalnego paznokcia. Kontrolujemy i równo sklejamy pierwsze skrzydełka. Zaciskamy od razu końcówkę szablonu i sklejamy drugie skrzydełka. Docinamy boki formy i dodatkowo zaciskamy ją pod opuszkiem, aby uzyskać jeszcze ładniejszy i głębszy tunel. Wycinamy odstające fragmenty formy, tak zwane batmany, aby nie przeszkadzały podczas budowania paznokci. Sprawdzamy, czy linia przedłużenia paznokcia biegnie na prosto i równo z osią palca. Przechodzimy do szkieletu. Nie jest zaskoczeniem, że Agatka wybrała Take Your Time to najtwardszy, najbardziej twardy żel z naszej oferty. Równie twardy jak Aga Grzelak, kiedy jeździ na koniu, tudzież łamie sobie paznokcie na snowboardzie czy na artach. Dokładnie dla takiej kobiety taki żel będzie wręcz idealny. Dzięki temu, że pracujemy Take Your Time, to paznokcie nie tylko są twarde, ale również możemy zacisnąć piękny tunel, ponieważ jest świetny do zaciskania. Dlatego też nasze instruktorki bardzo często wybierają Take Your Time, kiedy startują w mistrzostwach. Dlaczego? Bo mogą sobie nim stworzyć najlepszy szkielet, co potem sprawia, że mają przepiękny Piękny kształt paznokci. Pobieramy na pędzel kulkę żelu Take Your Time i nakładamy ją na końcówkę naturalnego paznokcia, przeciągając w dół aż do zamierzonego rozmiaru budowanych paznokci. Następnie rozprowadzamy żel do krawędzi bocznych. Najpierw do jednej strony, potem do drugiej formujemy docelowy kształt. Szkielet utwardzamy przez 60 sekund w lampie Multiled. Nasze paznokcie będą jednokolorowe, dlatego możemy zrobić szkielet nieco grubszy, ponieważ nie będziemy budować ani jajka kawerem, ani fręcza, czy białego, konstrukcyjnego, czy fantazy fręcza, czyli takiego wypełnionego błyskotkami. Kiedy decydujemy się na jednokolorowe paznokcie, możemy zrobić grubszy szkielet. Kiedy decydujemy się na fręcza, musi on być cieńszy, Ponieważ gdyby był grubszy, a chcielibyśmy stworzyć smukłe paznokcie, przepiłowalibyśmy albo cover, albo biały, albo to nasze zdobienie Fantasy French. No właśnie, wiecie czym jest Fantasy French? Jeżeli chcecie zobaczyć zaawansowany filmik, na którym pracujemy na migdale gotyckim i robimy właśnie Fantasy French, to zapraszamy tutaj do filmiku, który nagraliśmy z naszą mamą, już albo za chwilę, Klaudią Kawińską. Szkielet jest gotowy, możemy usunąć formę. Odklejamy jej górne ramiona i ściskamy pod opuszkiem do momentu, w którym usłyszymy charakterystyczne kliknięcie. Pozbywamy się formy, ściągając ją delikatnie do dołu. A, zapomniałabym! <grym> Najlepsza część! Konkurs! Jest konkurs przecież, jest opowiesz. Konkurs. Razem z Indigo właśnie organizujemy konkurs taki, że na tym kanale pod tym filmem musicie napisać komentarz odnośnie tego, dlaczego wy byście chcieli wygrać, a do wygrania są jest sześć szkoleń, więc jak gdyby sześć osób może wygrać szkolenie z Indigo. Czy to będzie jakieś specjalne, konkretne szkolenie na konkretną rzecz? Tak jest, to będzie ten migdał, który dzisiaj będziesz robić. Czyli dokładnie to, co mam teraz na paznokcie, <śmiech> ten ładny migdał, naprawdę, Agata robi tak piękne te migdały, że ja po prostu siedziałam takie... <śmiech> więc sześć osób może wygrać i jak napiszcie komentarz pod tym filmem, dlaczego wy macie wygrać, to my będziemy szperać po tych komentarzach i wybierzemy najfajniejsze. No i będzie można tutaj przyjechać i zrobić takie piękne coś. Tak, szkolenie w Łodzi, w centrali. Zapewniamy Wam oczywiście edukację, oczywiście spanie, zapewniamy Wam też jedzonko, fajną atmosferę, a jak się, słuchajcie, uda i akurat Aga będzie w Polsce, będzie w Polsce. to może przyjedzie i przybije piątkę dziewczynom, które będą na tym szkoleniu. Ja trzymam bardzo mocno kciuki, że ja się uda, Bo byłoby strasznie fajnie, gdybyście mogli poznać swoją idolkę, którą znacie z YouTube'a. Zresztą to jest świetna dziewczyna, Chciałam ją dwa razy w życiu, ale już mi się strasznie podoba. No i co, mam nadzieję, że spotkamy się po raz trzeci chociażby w centrali na tym szkoleniu. Dokładnie. Do budowy wybraliśmy żel Milky Pink ze względu na jego konsystencję. Nabieramy większą kulkę żelu i nakładamy na paznokieć w miejscu, w którym powinien znajdować się apex, czyli mniej więcej w jednej trzeciej długości całego budowanego paznokcia. Żel rozprowadzamy ruchem pulsacyjnym, kierując go ostrożnie od apeksu w okolice skórek. Dobieramy drugą kulkę produktu, która posłuży do budowy reszty paznokci i tak samo pulsacyjnym ruchem rozprowadzamy produkt po całej powierzchni szkieletu. Aby zaoszczędzić sobie piłowania, wyrównujemy powierzchnię żelu. Układamy pędzel pionowo i prowadzimy po powierzchni żelu od góry, nie wciskając pędzla w głąb materiału. Pracujemy nim prawie w powietrzu, delikatnie muskając od góry. Tak wygląda tunel paznokcia. 
Dzięki prawidłowemu podłożeniu i docięciu formy nie musimy już używać zaciskarki. Włączamy lampę do połowy mocy, czyli w trybie soft, po to, aby uniknąć mocnego pieczenia żelu w trakcie polimeryzacji i utwardzamy go przez 60 sekund. Nasza lampa Multiled posiada 4 guziczki 30, 60, 90 sekund i uwaga, soft. Do czego jest soft? No właśnie do takich żeli, które pieką. Nazwijmy rzeczy po imieniu. To nie jest przyjemność, kiedy nakładamy go w dużej ilości naszej klientce, więc żeby oszczędzić jej nieprzyjemności, naciskamy guzik soft, co sprawia, że wzrasta nam stopniowo moc tej lampy, dzięki czemu jesteśmy w stanie się oswoić z tym nieco nieprzyjemnym pieczeniem. Lepką warstwę przemywamy wacikiem nasączonym cleanerem Wipe Off. Podchodzimy do opracowania kształtu migdała. Pilnikiem o gradacji 100 na 180 przechodzimy do wypiłowania wszystkich krzywizn paznokcia. Patrząc od góry piłujemy wstępny kształt migdała. Przechodzimy do wypiłowania linii włosa, kontrolując czy grubość jest odpowiednia. Tip od Agatki. Jeżeli chcecie sprawdzić grubość Waszego paznokcia, porównajcie ją do karty kredytowej, w sensie do grubości karty kredytowej. To jest często spotykana miarka z mistrzostw. Często parametrem, w który określa się paznokcie mistrzowskie, jest właśnie grubość tej karty kredytowej. Następnie opracowujemy górny łuk paznokcia i okolice skórek. Krawędzie w migdale powinny wychodzić na prosto z osi palca, a końcówka musi być skierowana lekko ku górze. Obie krawędzie opiłowujemy w ten sam sposób. Na koniec poprawiamy jeszcze kształt naszego migdałka. Aby uzyskać delikatniejsze przejście między naturalnym a przedłużonym paznokciem, możemy frezem Cuticle 1 na obrotach 15 tysięcy opracować obszar linii włosa przy skórkach. Dzięki temu będzie nam znacznie łatwiej doprowadzić kolor pod skórki. Pracujemy najpierw po jednej stronie, następnie zmieniamy obroty frezarki i opracowujemy drugą stronę. Nożyczkami do skórek wycinamy nadmiar obrąbka naskórkowego. Pracujemy powoli, ostrożnie, uważamy, aby nie zranić Agnieszki. A teraz mały teaser. Na pewno kojarzycie kolekcję Lipstick, ponieważ to jest kultowa seria naszych kolorów, które serwujemy w postaci gradientu. Ciemny, jasny, jaśniejszy. I mamy oto teraz tegoroczną kolekcję Lipstick, która jeszcze jest niedostępna, ale z okazji udziału tak wybitnego gościa, jakim jest Aga Grzelak, postanowiliśmy zrobić przed premierem. Te trzy cudowne fiolety będą dostępne już 28 kwietnia, a Wy dzisiaj możecie je obejrzeć. Sama jestem ciekawa, który z nich wybierze Aga. Opowiedz nam co nieco na temat swoich ulubionych paznokci. Ulubionych paznokci? Mhm. Pytasz o, nie wiem, kolory, o kształty? Kolory to pewnie zależy od nastroju i mody, która nadchodzi, Aha. a kształt pewnie masz swój jakiś ulubiony, co? Wiesz co, większość czasu zawsze miałam migdał, albo taki ostry migdał z takim mhm. szpicem, ale przez jakiś czas nosiłyśmy też zresztą baleriny. baleriny. One też były mega fajne, bo się zwężały mhm. na końcach, ale były takie ścięte i nie były takie kujące, że tak mhm. powiem. Mhm. Ale ja jednak chyba najbardziej lubię właśnie ten taki opływowy migdał. A jakie kolorki wybrałaś podczas tego spotkania za gato? Yy, takie fiolety, bo w ogóle teraz ja jestem... W ogóle kocham fiolety teraz, więc po prostu zrobiliśmy pod skarpety. Naprawdę zrobiliśmy paznokcie pod skarpety, to jest hit. Tyle, że te są troszeczkę chłodniejsze fiolety niż te skarpety, no ale wiadomo, nie można dopasować idealnie koloru. Więc jak gdyby fiolety, to teraz jest moje takie, takie lila na przykład, no jest idealne. Cóż za przypadek, słuchajcie, nie dość, że wprowadziliśmy fiolety, lipstick, to jeszcze mam je tutaj na kanapie. Proszę bardzo, to jest najnowsza kolekcja, którą położyliśmy na paznokciach Agi. No i słuchajcie, no co by powiedzieć, no jest po prostu piękna, jest sztosem, jest świetna. I ja też się nią jaram i myślę, że też niebawem się znajdzie na moich paznokciach. Na moich na pewno. Przecudowne. Mamy tak, mamy Hokus Krokus, który jest najciemniejszym. Mamy Silly Lily oraz mamy Lavender Milk, które jest najjaśniejszym. Zatem jeżeli ktoś kojarzy nasze lipstickowe kolekcje i wie jak one są tworzone, w sensie w takim gradiencie, że jest ciemny, jaśniejszy, najjaśniejszy, no to voila, to są właśnie te kolory, które już lada moment będą dostępne. A dzisiaj je możecie podziwiać na paznokciach uwagi w, e, pod pędzlem Agnieszki. Pod pędzlem Agaty. Słuchajcie, to nie jest łatwa sprawa, żeby nie pomylić imion. Po kolei. Tak prezentuje się cała kolekcja w kolorach. Hokus Krokus, Lavender i Silly Lily. Agnieszka wybrała kolor Lavender, najbardziej przypadł jej do gustu. Rozprowadzamy ultra cienką warstwę, tak zwaną warstwę poślizgową na całą powierzchnię paznokcia, zaczynając jak najbliżej wału około paznokciowego, aż do wolnego brzegu. 
Przy pomocy cienkiego pędzelka Master Nail Art 006 wyrównujemy linię przy skórkach. Nie utwardzając tej warstwy dokładamy większą ilość produktu w celu dopigmentowania koloru i wyrównania powierzchni. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Pokrywamy paznokieć drugą warstwą koloru, aby mieć pewność, że na całej powierzchni paznokcia nie ma prześwitów. Na paletę Nail Art wykładamy kroplę koloru Silly Lily. Pędzlem Master Nail Art 006 pobieramy kolor z palety i od góry, od strony skórek malujemy paski zebry. Aby urealnić wzór, z jednej strony pasek powinien być grubszy, a z drugiej zwężać się na końcówce. Kolejne pasy malujemy odrobinę niżej, w różnych rozmiarach. Powtarzamy czynność wypełniając pasami całą powierzchnię paznokcia i utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Całość zabezpieczamy tip-topem. Odwracamy rękę do góry w celu wyrównania powierzchni topu. Na koniec raz jeszcze przy pomocy cienkiego pędzelka poprawiamy powierzchnię topu i utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Przy tym zdobieniu nie uzyskamy idealnej linii światła ze względu na delikatnie wypukłe zdobienia. Czekamy około minutę, aż top nabierze temperatury pokojowej. Pomimo, że Tip Top nie posiada warstwy lepkiej, przemywamy cleanerem Shea Super Shine w celu nawilżenia i wypielęgnowania skórek. Powtarzamy malowanie na pozostałych paznokciach i voila! Tak prezentuje się gotowa stylizacja Agnieszki z pastelowym motywem zebry przy użyciu naszej najnowszej kolekcji lipstick Tres Lavendes. I tutaj możemy opowiedzieć kilka słów, jak to jest być niezależnym, ponieważ ma się zawód stylizacji paznokci. No jest to długa bardzo droga, ale mhm. bardzo owocna i myślę, że bardzo satysfakcjonująca, dlatego że my jako stylistki paznokci dostajemy feedback od klienta od razu. To jest takie, tak, takie uczucie, że klientka przychodzi, często nie wiem, coś ma złamanego, albo mm. nawet przychodzi na przedłużenie Mówisz paznokci. Ja <laughs> myślałam, tak, tak, tak. myślałam o tobie. <laughs> ja bardzo aktywne życie. Ja... Rozumiem, rozumiem, rozumiem. Ja to samo. Ja też no. jestem ciężki klient. I przychodzi przedłużyć od zera, gdzie właśnie ma takie paznokcie w stylu babyki, bo mm -hmm. bez niczego. E, przychodzi przedłużyć i wychodzi z takim efektem wow. Więc to jest e, cudowny zawód, bo daje satysfakcję od razu. Nie trzeba czekać na tą gratyfikację w postaci zadowolonego klienta. E, nie ma czegoś takiego, że czekamy na efekty, tylko to jest efekt już. A, jeszcze chciałam tylko wtrącić jedną rzecz. Dlaczego taki pomysł na konkurs? Chodzi o to, żeby każda osoba, która followuje Agę i myślę sobie, ale byłoby fajnie coś robić na tym YouTube, ale w sumie, hmm, co mogę robić? No właśnie, możesz robić paznokcie. Przyjedź do nas, jeżeli czujesz, że to jest coś, co faktycznie mogłoby być dla Ciebie, daj sobie szansę. Przyjedź na szkolenie, sprawdź, a nóż widelec, zakochasz się, tak jak Agatka, 10 lat temu i może będziesz chciała robić paznokcie, będziesz chciała robić filmy, połączysz jedno z drugim, no i super, i będziesz naszą konkurencją kanału Indigo. A też bym z przyjemnością taką osobę za kilka lat tutaj zaprosiła na kanapę i powiedziała, patrz, widzisz, wymyśliłaś sobie marzenie w głowie, a tu się wszystko urzeczywistniło. I to już koniec naszego odcinka. Wszystkie osoby, które są z nami po raz pierwszy, witam serdecznie. Mam nadzieję, że to jest początek naszej wspólnej drogi i że będziecie z nami w każdy czwartek o godzinie 17, ponieważ to jest dzień, kiedy publikujemy najnowszy materiał ze stylizacją paznokci. Wszyscy możecie wziąć udział w konkursie, o którym już wcześniej mówiła Aga. Ja tylko przypomnę, że trzeba napisać w komentarzu, dlaczego to Wy mielibyście wpaść do nas na szkolenie, podczas którego nauczymy Was robić paznokcie, przyjmiemy Was po królewsku i mam nadzieję, że zaszczepimy Wam miłość do przepięknych paznokci, które w przyszłości, kto wie, może staną się drzwiami do Waszej kariery. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Pa!